আমরা রিজিওনাল ইনজুরিস নিয়ে আলোচনা শুরু করব তো বডির ভেরিয়াস অ্যানাটমিক্যাল রিজনস আছে যেগুলো মেডিকো লিগালি ইম্পর্টেন্ট ওই রিজনগুলোতে যদি ইনজুরি করা হয় তাহলে সেই সেগুলোকে আমরা রিজিওনাল ইনজুরি বলতেছি এগুলার ইন্টারপ্রিটেশন কারেক্ট ইন্টারপ্রিটেশন করা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোনো একটা ইভেন্টকে কোনো একটা ঘটনাকে রিকনস্ট্রাক্ট করার জন্য হ্যাঁ তো রিজনগুলা কি কি যেমন হেড নেক ফেস স্পাইন স্পাইনাল কর্ড চেস্ট অ্যাবডোমেন মাসেলস বোনস জয়েন্টস এই রিজনগুলাতে ইঞ্জুরি মেনলি আমরা রিজিওনাল ইঞ্জুরিসে পড়ব হেড ইঞ্জুরিস নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে কারণ হেড আর নেক ইঞ্জুরি সেই দুটো হচ্ছে মোস্ট কমন ইন ফরেন্সিক প্র্যাকটিস হ্যাঁ হেড আর নেক ইঞ্জুরিস তো আমরা হেড ইঞ্জুরিস কাকে বলে এটা একটা ডেফিনেশন আছে এই ডেফিনেশনটা যদি একটু দেখি এটা একটা মরবিড স্টেট মরবিড মানে হচ্ছে খুবই মানে অসুস্থ একটা স্টেট যেটা কেন হচ্ছে আইজার কোনো গ্রস বা খুবই মারাত্মক কোনো চেঞ্জ হচ্ছে অথবা কোনো হালকা বা সাটেল চেঞ্জ হচ্ছে কোথায় চেঞ্জ হচ্ছে স্কাল পে অথবা স্কাল স্কাল মানে বোন্সগুলা অথবা স্কালের যে কন্টেন্টস আছে অর্থাৎ মেনিনজেস আর ব্রেইন এগুলাতে কোনো ড্যামেজ বা চেঞ্জেস হচ্ছে এবং এই চেঞ্জেসগুলা হচ্ছে হচ্ছে মেকানিক্যাল ফোর্স তারা তো এই মেকানিক্যাল ফোর্স আইদার ডাইরেক্টলি অথবা ইনডাইরেক্টলি হেডে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে এই কারণেই মেনলি এই চেঞ্জেসগুলা বা ড্যামেজগুলো হচ্ছে আমরা হচ্ছে এটাকে ক্লাসিফাই যদি করতে চাই তাহলে আমরা দুইভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি একটা হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন দ্য ইনভলভমেন্ট অফ ডুরা ম্যাটার দুইভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ক্লোজড হেড ইঞ্জুরি আর একটা ওপেন হেড ইঞ্জুরি ক্লোজড হেড ইঞ্জুরি মানে ডুরা ম্যাটারটা ইনটেক্ট আছে হয়েছে স্কাল ফ্র্যাকচার ঠিক আছে বাট ডুরা ম্যাটার ড্যামেজ হয়নি সো এই বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট আর অপরদিকে ওপেন হেড ইঞ্জুরি মানে হচ্ছে ডুরা ম্যাটার ছিঁড়ে গেছে টর্ন হয়ে গেছে বা ইনজুর্ড হয়েছে এবং যার ফলে এই ওপেন হেড ইঞ্জুরিটা কিন্তু বেশি ড্যাঞ্জারাস কারণ ডুরা ম্যাটার যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে ইনফেকশান কিন্তু বেশি হবে কজ ভিতরে যে অ্যারাকনয়েড ম্যাটার পায়া ম্যাটার ব্রেইন এগুলো বেশি ড্যামেজ হওয়ার চান্স থাকবে এবং আমরা দ্বিতীয় যেভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন দ্য ইনভলভমেন্ট অফ অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারস গ্রোস অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারস যেমন স্কাল্প ইঞ্জুরিস ফেশিয়াল ইঞ্জুরিস স্কাল ইঞ্জুরিস তারপরে ইঞ্জুরি টু মেনিনজেস বা ব্রেইন ইঞ্জুরিস হ্যাঁ এই পাঁচ ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি যে স্কাল্পে কি কি ইঞ্জুরি হইতে পারে স্কাল্প ইঞ্জুরি আমরা একটু পরে জানবো মেইনলি ব্রুইসিং ল্যাসারেশন ইনসাইজ টুন পাঞ্চার ডুন্ড গান শট উন্ড বোম ইঞ্জুরিস বার্নস এগুলো স্কাল্পে হইতে পারে আর স্কালে যেমন ফ্রাকচার হইতে পারে সেপারেশন অফ সুচার্স হইতে পারে পারফরেশন অফ স্কাল বোনস হইতে পারে এবং ফ্রাকচার্সের মধ্যে স্কালের ফ্রাকচার্সের মধ্যে অনেকগুলো টাইপের ফ্রাকচার আছে যেগুলো নিয়ে আমরা জানব স্কাল ইঞ্জুরিস নিয়ে পড়ার সময় শার্প কাটিং ওয়েপন দ্বারা ক্লিন কাটও হইতে পারে স্কালে হ্যাঁ আর ব্রেইন আর ম্যানেঞ্জেসের যেমন কনকাশন কন্টিউশন বা ব্রুইস ল্যাসারেশন ইন্টারকেনিয়াল হেমোরেজ এরকম বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জুরিস কিন্তু হইতে পারে এই যে যে হেড ইঞ্জুরিস হচ্ছে হেড ইঞ্জুরির কস কি তো আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট টমা আর একটা ইনডাইরেক্ট টমা ডাইরেক্ট টমার মধ্যে আছে অ্যাসল্টস অর্থাৎ কাউকে অ্যাসল্ট করা হচ্ছে অথবা ইঞ্জুরি অথবা ফল অর্থাৎ পড়ে যাওয়া আর ইনডাইরেক্ট টমার মধ্যে আছে যেমন ফল ফ্রম হাইট অর্থাৎ উঁচো থেকে পড়ে গেছে এবং পড়ে গেছে কিসের উপরে উপর থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে সব ভরটা আইদার পার উপরে পড়ছে অথবা বাটাক এর উপর পড়ছে হ্যাঁ এই বিষয়টি ইম্পর্টেন্ট অথবা দেখা গেছে নেকের পাশে বাড়ি দিছে বা একটা লাঠি দিয়ে বা একটা রড দিয়ে বাড়ি দিছে সো এই যে যে ট্রমাটা এটা ইনডাইরেক্ট টমার মধ্যে পড়ে বা ব্লো অন চিন হ্যাঁ ব্লো অন চিন বা চিন মানে কি থুতনি এই জায়গায় বাড়ি দিল সেটা কিন্তু আলটিমেটলি হেড ইঞ্জুরি ইনডাইরেক্টলি ঘটাইতেছে বাট হেড ইঞ্জুরি ডাইরেক্টলি ওই যে সল্ট ইঞ্জুরি ফল হেডে এই মাধ্যমে করা যায় বাট ইনডাইরেক্টলি আমি অন্য জায়গায় ইঞ্জুরি হচ্ছে বাট আলটিমেটলি ওটা হেড ইঞ্জুরি ঘটাতে পারে সো এইগুলোকে আমরা বলি ইনডাইরেক্ট ট্রমা হেড ইঞ্জুরির ফলে মানুষ কেন মারা যাইতে পারে তো মানুষ মারা যাইতে পারে কারণ এখানে ভাইটাল সেরিব্রাল যে সেন্টার্সগুলো আছে সেগুলো ড্যামেজ হবে তারপরে ইন্টারকেনিয়াল প্রেশার বাইরে যাবে এটা ভেরি ভেরি কমন একটা কারণ ইন্টারকেনিয়াল প্রেশার বেড়ে যাওয়া কারণ ইন্টারপেনিয়াল প্রেশার হেমাটোমা কন্টিউশন ল্যাসারেশন ইনফ্রাকশান বা সুয়েলিং এরকম বিভিন্ন কারণে কিন্তু ইন্টারকেনিয়াল প্রেশার বাড়তে পারে তারপরে ডিফিউস একজোনাল ইঞ্জুরি অর্থাৎ যে নার্ভ ফাইবার্সগুলো বা একজোনসগুলো আছে নার্ভ ফাইবার্সে সেগুলো ড্যামেজ হলে সেই এটাকে আমরা ডি এ আই দ্বারাও প্রকাশ করি এটার কারণেও মারা যাইতে পারে বা ইস্কিমিক ব্রেন ড্যামেজ ব্রেনে ব্রাশ সার্কুলেশান অফ হয়ে গেছে তারপর ফ্যাটিং বলিজম আদার কজ যেমন ইনফেকশান তারপরে হাইপোস্টেটিক নিউমোনিয়া পালমোনারি ইম্বলিজম রেনাল
on the head sharp cutting kono instrument use kora hoy hoyse injury korar khetre she sokol khetre ba firearm mathar upor fike mara hoyse ba phela hoyse she sokol khetre kintu scalp injury hoyte pare ebong amra jani scalp hocche amader head er outer most covering আর এটা যে ফেসের স্কিন আছে এটার সাথে কিন্তু কন্টিনিউয়াস থাকে তো স্কালপের লেয়ারগুলা কি অ্যানাটমিতে আমরা পড়ে আসছিলাম ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ারে সেটা আমরা আবার একটু জানার ট্রাই করি স্কালপ স্কালপ কয়টা লেটার এখানে কিন্তু পাঁচটা লেটার তো পাঁচটা লেটার দিয়ে আমরা মনে রাখবো এসে হচ্ছে স্কিন হ্যাঁ তো একেবারে আউটার হচ্ছে স্কিন তারপরে লেয়ার কানেকটিভ টিস্যু এটা হচ্ছে মেনলি ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু তারপরে এ দিয়ে হচ্ছে গ্যালিয়া অ্যাপোনিওটিকা গ্যালিয়াপনিটিকা এটা মানে ডিপ ফাঁসা হ্যাঁ এখানে অনেক ইমিশিয়ারি ভেইনস থাকে যেটা ইন্টারকেনিয়াল ভেনাস সার্কুলেশনের সাথে কানেক্টেড থাকে আচ্ছা আর এল দিয়ে লুজ কানেকটিভ টিস্যু এবং এটাকে বলা হয় ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ স্কাল্প কারণ এখানে ব্লাড বা পাস এগুলো কিন্তু অ্যাকোমোডেশন হয় আর আলটিমেটলি পি দিয়ে হচ্ছে পেরিক্রেনিয়াম বা এটাকে পেরিওস্টিমও বলা যায় ওভারঅল আমরা কিন্তু এই লেয়ারগুলো জানলাম এরপরে কিন্তু কি চলে আসবে এই যে এটা হচ্ছে স্কালপের লেয়ার তো স্কালপের পরে আমরা পাবো হচ্ছে স্কাল রাইট স্কাল পাবো যাই হোক এটা নিয়ে আমরা পরে জানব এখন আসা যাক যে স্কালপে আমরা কি কিভাবে ইঞ্জুরি হইতে পারে সেটা জানছি বাট কি ধরনের ইঞ্জুরি হইতে পারে ন্যাচারটা কি কি হইতে পারে সেটা যদি একটু জানতে চাই যে এখানে কিন্তু অ্যাব্রেশন হয় না বললেই চলে কারণ হচ্ছে হেয়ারের প্রোটেকটিভ ইফেক্টের কারণে এই স্কালপে অ্যাব্রেশন হয় না আর কন্টিউশন বা ব্রুইসের বিষয়টার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের সুপারফিশিয়াল ফাঁসা বা গ্যালি অ্যাপোনিউরিটিকা এই সকল জায়গায় আমরা কিন্তু কন্টিউশনটা পেতে পারি তবে এই যে যে স্কালপের ইঞ্জুরিগুলো এগুলো ডিটেক্ট করার জন্য ইজিয়েস্ট হয়ে হচ্ছে পালপেশন করা পালপেশন করে দেখতে হবে কারণ যেহেতু চুল থাকে হেয়ার থাকে অনেক সময় তাই পালপেট করে বেস্ট বোঝা যায় বাট যদি প্রপার ডকুমেন্টেশনের দরকার হয় তাহলে কিন্তু ফটোগ্রাফি করার জন্য সাথে কিন্তু পুরো হেয়ারটা শেভিং করা বেটার আমরা যদি প্রপারলি ডকুমেন্ট করতে চাই যে কোথায় কোথায় মানে এই ইঞ্জুরিগুলো আসে তো যখন পোস্টমর্টেম এক্সামিনেশান করা হয় তখন কিন্তু দেখা যায় যে গ্যালি অ্যাপোনিউরিটিকা আমরা জানছিলাম যে ওই জায়গায় দিয়ে কিন্তু কন্টিউশন বা বুড়িস হইতে পারে তো ওইটা যখন স্কালপের এই লেয়ারগুলো যখন উঠাই ফেলা হয় তখন ওই জায়গায় কিন্তু এই হেমোরেজ পাওয়া যাইতে পারে হ্যাঁ আর স্কালপ ইঞ্জুরির মধ্যে আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ল্যাসারেশন এখানে ল্যাসারেশন ইঞ্জুরি যেটা হয় সেটাকে আমরা ইনসাইস্ট লুকিং উন্ডো বলতে পারি দেখা যায় ইনসাইস্ট উন্ডের মতো বাট অ্যাকচুয়ালি এটা ইনসাইস্ট লুকিং উন্ড এটা কেন হয় কারণ আমরা জানি ইনসাইস্ট লুকিং উন্ড যখন আমরা পড়ছিলাম মেকানিক্যাল ইঞ্জুরিসে তখন কিন্তু জানছিলাম যে আমি ধরলাম কেউ মাথায় বাড়ি দিয়েছে লাঠি দিয়ে সো মাঠি মাথায় যখন বাড়ি দিয়েছে তখন কি আমাদের একটা বনি সারফেস যেহেতু এখানে স্কাল থাকে এই বনে বনের উপর আর একটা হার্ড অবজেক্ট দিয়ে বাড়ি দিছে একটা লাঠি দিয়ে বা রড দিয়ে বাড়ি দিছে তখন দুইটা হার্ড অবজেক্টের মাঝে এই স্কাল্পটা আছে এবং এই স্কাল্পে এই এই জন্য ল্যাসারেশন হয়ে যাইতে পারে এটা বিভিন্ন শেপ ধারণ করতে পারে ওয়াই শেপ বা ক্রিস বা চন্দ্রাকৃতির লিনিয়ার স্টেলেট এরকম বিভিন্ন শেপের ল্যাসারেশন হইতে পারে স্কাল পথে ইনসাইজ টুন্ডো কিন্তু হইতে পারে ব্ল্যাক আই একটা টার্ম আছে এটা মেইনলি আমরা বলতে পারি প্রি অরবিটাল হেমাটোমা হ্যাঁ মানে অরবিটের আশপাশ দিয়ে আমরা দেখবো হেমাটোমা বা কালেকশন অফ ক্লটেড ব্লাড আমরা বলতে পারি ওইখানে কালেকশন হয়ে থাকে এবং একটু সোয়েলডো হয়ে থাকে ব্লাডের ইফিউশন হয় হেডে বা ফোর হেডে যেটা পরবর্তীতে গ্রাভিটেট করে বা নিচে নাইমা যায় গ্রাভিটির কারণে এবং এটা নিচে নাইমা পেরি অরবিটাল রিজনে জমা হয় তো স্কালপে ইঞ্জুরি হইলে এখানে ভালোই ব্লিডিং হয় যেহেতু এখানে ভাস্কুলার সাপ্লাই ভালোই বাট এখানে ভালো ব্লিডিং হওয়ার পাশাপাশি এখানে হিলও কিন্তু র্যাপিডলি হয় হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা জানা রাখলাম তো স্কালপ ইঞ্জুরি মেডিকোলিক্যাল ইম্পর্টেন্ট যদি আমরা বলতে চাই ডিপ সিটের যে ফ্যাটাল ট্রমা আছে সেটা দেখা যাইতে পারে যে অনলি ক্লু হিসেবে আমরা স্কালপ ইঞ্জুরি পাইতে পারি বা টাইম সিন্স ডেথ অর্থাৎ কখন মারা গেছে সেটার টাইম মেজারমেন্টের ক্ষেত্রেও বা এইজ ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রেও ইঞ্জুরির আমরা কিন্তু এই স্কালপ ইঞ্জুরিকে ইউজ করতে পারি এবং স্কালপ ইঞ্জুরি যে ল্যাসারেশনটা সেটা কিন্তু প্রফিউসলি ব্লিডিং হয় অনেক বেশি ব্লিডিং হয় এবং সেটা ইভেন ডেথও ঘটাই দিতে পারে এবং স্কালপ ইঞ্জুরিতে যে স্কারগুলো হবে এখানে কিন্তু হেয়ার আর হয় না হ্যাঁ হেয়ার জ্বালায় না আর যদি ইনফেকশান হয় এই ইঞ্জুরির ফলে তাহলে এই ইনফেকশানটা কিন্তু ইমিশিয়ারি ভেইন দিয়ে ব্রেইনে চলে যাইতে পারে হ্যাঁ এখন আমরা যদি ফেসিয়াল ইঞ্জুরিসের কথা বলি তাহলে ফেসিয়াল ইঞ্জুরিসেও কিন্তু হেভি ব্লিডিং হয় এখানে হাই ভাস্কুলার সাপ্লাই থাকে ফেসে যদি উন্ড করা হয় তাহলে ডিসফিগারেশন হয়ে যায় যদি পেনিটেটিং ইঞ্জুরি করা হয় সেটা আরও বেশি ফ্যাটাল ফেসের ক্ষেত্রে 
ब्लैंडनेस কিন্তু কমন একটা কনসিকোয়েন্স ফেসে ইঞ্জুরি করার ক্ষেত্রে যেহেতু রেটিনা যেটা থাকে আমাদের আইতে সেটা কিন্তু ইঞ্জুর হইতে পারে সো এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে এবং আইতে কি কি ইঞ্জুরি করা যাইতে পারে যেমন ল্যাসারেটেড উন্ট পারমানেন্ট ইঞ্জুরি টু করনিয়া বা ভিট্রাস হেমোরেজ তারপরে রেটিনার ডিটাচমেন্ট করে দেওয়া রেটিনার আপচার করে দেওয়া তারপরে ট্রমাটিক ক্যাটারাক্ট হ্যাঁ অর্থাৎ ট্রমা হয়েছে যে কারণে ক্যাটারাক্ট হয়ে গেছে বা পেনিটেটিং ইঞ্জুরি করা ব্ল্যাক আই যেটা আগেই পড়ে আসছি সো এই সকল বিষয়ে আইয়ের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এখন আমরা নোসের ইঞ্জুরিজগুলো একটু তাড়াতাড়ি যাই না নেই আর নোসের ক্ষেত্রে কমনেস্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে নোস কাইটা দিছে কাইটা ফেলছে অথবা ওইখানে বাইট করছে এই সকল বিষয় দিই শত্রুতা থেকে অথবা ভেঞ্জেন্স বা প্রতিশোধ পরায়ণতা থেকে সেক্সুয়াল জেলাসি বা সাসপিশন থেকেও করা যাইতে পারে আর পেনিটেটিং উন্ডও করা যাইতে পারে শার্প পয়েন্টেড অবজেক্ট দিয়ে আর কনসিল্ড উন যখন আমরা পড়ছিলাম যে কনসিল্ড পাঞ্চার উন সেটাও কিন্তু এই নোসে করা যাইতে পারে যদিও এটা ভালো করে স্পষ্ট বা ভিজিবল হয় না বাট অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু সিভিয়ার প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে নস্টিল দিয়ে দেখা গেছে যে মানে ব্রেইনে কোনো কিছু ঢুকাই দেওয়া হয়েছে বা অনেক ইঞ্জুরি করা ট্রাই করা হয়েছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু এই কনসিল্ড উন্ড হিসেবে আমরা বলতে পারি যে মাথায় আঘাত করছে বাট নোজ দিয়ে ব্লিডিং হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি এপিস্ট্যাক্সিস ইয়ার্সের ক্ষেত্রে কি হইতে পারে ইয়ার্স কাইটা দিতে পারে কান কাইটা দিতে পারে বা অনেক জোরে কানে বাড়ি দিতে পারে এবং এতে কিন্তু ডিফনেসও ক্রিয়েট হইতে পারে যেটা ল্যাবিরিনতেও ইঞ্জুরি করতে পারে ইন্টারনাল ইয়ারের ল্যাবিরিনতে তো লিপসের ক্ষেত্রে ইঞ্জুরির ফলে কন্টিউশন ল্যাসারেশন হইতে পারে লিপে কোনো ব্লান্ড ফোর্স ওয়েপন দিয়ে আঘাত করার কারণে বা ব্লো বা ঘুষি দিছে ঘুষি দেওয়ার ফলেও কিন্তু ইঞ্জুরি হইতে পারে সেক্সুয়াল জিলাসির কারণে লিপ কেটে ফেলা এই বিষয়টাও লক্ষণীয় হইতে পারে দাঁতের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা যে ফ্র্যাকচার অর ডিসলোকেশন অফ টিথ সকেটে ব্লিডিং হইতে পারে এবং গামে কন্টিউশন ল্যাসারেশন হইতে পারে স্টিক তারপরে হাতের মুঠি বা ফিস্ট বা ফল ফ্রম হাইট এ সকল ক্ষেত্রে কিন্তু ফেসিয়াল বোনে ট্রমা হবে এবং ন্যাজাল বোনস ইটময়ডাল বোনস ম্যাক্সিলা মেলার বোনস বা জাইগোমেটিক বোনস ম্যান্ডিভল এগুলো কিন্তু ফ্র্যাকচার হয়ে যাইতে পারে এই সকল ইঞ্জুরিতে আর যদি হ্যাভি ব্লো দেওয়া হয় যতে যতে জোরে বাড়ি দেওয়া হয়েছে তাহলে কিন্তু স্কালেও ফ্র্যাকচার হয়ে যাইতে পারে যেহেতু আমরা জানি কন্টাইলসের মাধ্যমে এটা স্কালের সাথে লেগে থাকে তো মেডিকেলিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি যে ফেসিয়াল ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে মেডিকেলিক্যাল ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে এই যে যে বিভিন্ন নোস বা প্লিপস বা ইয়ার্স এগুলো কেটে দেওয়া হচ্ছে এগুলা কিন্তু ওই যে গ্রিভিয়াস হার্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হবে অর্থাৎ আমরা জানি যে পারমানেন্ট প্রাইভেশন অফ আইসাইট অফ আইদার আই অথবা ফ্র্যাকচার ডিসলোকেশন অফ টুথ এগুলো কিন্তু সবই গ্রিভিয়াস হার্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড 